안녕하세요. 보드카 처먹은 역사왕의 보처강입니다. 미국과 소련이 첨예하게 대립하던 냉전 시절인 1979년 어느 날 한밤중인 남인도양 상공을 지나고 있던 미국의 핵실험 감시위성 벨라 6911호가 지상에서의 강력한 폭발 선광을 포착했습니다. 그것도 두 번이나 말이죠. 벨라가 파악한 폭발 위치는 놀랍게도 아무것도 없는 망망대해였습니다. 대체 이게 어떻게 된 일이었을까요? 미국과 소련의 냉전이 한창이던 1961년 10월 30일 북극해의 노바야 제물리아에서 인류 역사상 가장 강력한 핵무기인 짜르본버가 기폭했습니다. 위력은 50메가톤 히로시마에 떨어진 원폭의 무려 3500배의 위력이었죠. 당시 소련은 미국과의 상호 핵실험 금지 조약을 갖다가 협상을 하고 있었어요. 이런 협상 도중에 실행된 짜르본바의 기폭실험은 미국을 분노케 했습니다. 존 F. 케네디 대통령은 곧바로 대응에 나서가지고 고위력 핵무기들에 대한 기폭실험을 실시했죠. 그러나 이런 대립과는 달리 당시 소련과 미국은 상호 핵실험을 계속하다 보면 은 당연히 서로 경쟁을 하기 위해서 핵무기 위력을 늘려나가게 될 거고 어느 순간 인류가 감당할 수 없을 정도로 강력한 핵무기가 등 장하게 뻔했고요. 그 결과 1963년 8월 5일 양국은 극적으로 부분적 핵실험 금지 조약에 대해서 서명을 하게 됩니다. 하지만 당연히 미국과 소련은 서로를 믿지 못했습니다. 그래서 미국과 소련은 서로를 감시하기 위해서 수많은 핵실험 감시 위성들을 갖다가 지구 전역에 띄워댔죠. 미국은 벨라라는 프로젝트명을 가진 12개의 핵실험 감시 위성들을 발사했는데요. 이 벨라 위성에는 각각 12개의 X선 센서와 18개의 감마선 센서가 장착되었습니다. 지상 핵실험 시에 발생되는 X선과 감마선을 갖다가 여러 센서가 수신해가지고 삼각 측량으로 정확한 위치를 갖다가 찾아내기 위함으로 이렇게 많은 센서가 설치될 수밖에 없었죠. 다행히도 조약 체결 이후에 양국은 서로 약속을 잘 지켰습니다. 그래서 근 20년 동안은 핵실험 감시 위성들이 할일 없이 평화로운 일상을 보내고 있었죠. 오히려 핵실험 감시 위성들은 머나먼 저 우주에서 발생하는 감마선 폭발이나 중성자별에서 발생하는 감마선을 갖다가 잡아가지고 천체물리학의 새 지평을 열어주기도 했어요. 그런데 이런 평화로운 나날을 깨버린 사건이 발생하고 말았습니다. 1979년 9월 22일 자정 무렵 한밤중에 남인도양 상공을 지나던 벨라 6911호 위성은 지상에서의 강력한 폭발 성광을 포착했습니다. 그것도 두 번이나 말이죠. 수초간 이어진 이 성광은 벨라 위성의 센서에 정확히 기록되었습니다. 위치는 동경 40도, 남이 47도 지점에 남인도양 해상으로 놀랍게도 남아프리카 공항령 프린스 에드워드 제도 근처의 망망대해였습니다. 참고로 프린스 에드워드 제도는 당시에는 사람이 살지 않는 무인도였습니다. 현재에도 극소수의 기상학자들만이 연구시설에서 교대로 상주할 정도밖에 안 돼요. 이곳에는 사실 사철 폭풍우가 몰아쳤고 말 끝나는 불과 1년 중에서 일주일밖에 안 됩니다. 빨래도 못 말릴 날씨예요. 게다가 거칠고 깎아서 내려오는 바위산만 존재하는 곳이라 가지고 사람이 살 수가 없는 곳입니다. 케이프타운과는 무려 2000km가 떨어져 있었고요. 과연 이 척박한 땅에서 대체 무슨 일이 일어나고 있었던 걸까요? 미국은 즉시 조사위원회를 구성해 가지고 벨라가 수신한 이 신호들이 진짜로 핵실험에 의한 것인지 만약에 핵실험이었으면 어느 나라에 의한 핵실험이었는지 분석하기 시작했습니다. 그리고 위원회에서는 몇 가지 가설이 제기가 되었죠. 첫 번째는 벨라 위성의 오작동설입니다. 벨라 위성은 당시로서는 최첨단 X선 센서와 감마선 센서를 장비한 초고가 기기였지만 문제는 X선과 감마선은 우주 공간에서도 날아오고 있었어요. 이 때문에 벨라 위성 같은 경우에는 미국 한복판에서 핵실험 경보를 울리는 등의 오작동이 조금 있었습니다. 따라서 이번 사건도 오작동이라는 주장이었죠. 두 번째는 운석의 공중폭발설입니다. 운석이 대기권을 가로지르다가 폭발했다는 설이죠. 실제로 첼레빈스크 운석 폭발 사건 같은 공중에서 운석이 폭발한 사건들을 보면 은 위력이 핵무기에 필적하기 때문에 충분히 나올 수 있는 주장이었죠. 세 번째는 남아공의 비밀 핵실험설이었습니다. 남아공은 당시 악명 높은 흑인 차별 정책인 아파르트 헤이트 정책을 실시해가지고 국제사회로부터 계속해서 고립되어 가고 있었어요. 반면 아프리카 전역에는 쿠바군과 소련의 군사고문단이 활개치는 등 공산주의 세력들이 위세를 떨치고 있었죠. 남아공으로서는 안보 위협을 느낄 수밖에 없는 게 주변에서는 공산주의가 발응하고 있고 또 인접국가인 로디지아 같은 경우에는 백인 정권이 흑인들에 의해서 무너져가지고 짐바브웨가 되었습니다. 여기에 안보적 측면에서 위협을 느낀 남아공이 비밀리에 핵 개발에 성공하고 핵실험을 한 것이라는 주장이었습니다. 놀랍게도 당시 과학자들이 가장 많은 지지를 보냈던 설은 다름 아닌 세 번째 설이었습니다. 벨라가 수신한 감마선과 엑스선 신호를 갖다가 전부 다 분석해본 결과 핵실험 데이터랑 완전히 일치했기 때문이죠. 또한 당시 수천 킬로미터 떨어져 있던 남미에 위치한 미 해군의 대전 감시망에서도 핵폭발음이 청취가 되었습니다. 게다가 푸에르토리코에 있는 전파망 환경에서도 벨라가 강력한 폭발 성광을 탐지한 그 순간 이상 전파를 수신하고 있었습니다. 결정적으로 만약에 프린스 에드워드 제도 근처에서 핵실험을 했다면 해당 기류가 호주로 흘러간다는 결과가 나와가지고 연구진들이 호주로 급파되어져가지고 조사를 진행했거든요. 이때 양들에게서 방사선 동위 원소들이 검출되었습니다. 이에 남아공의 비밀 핵실험이었다는 설이 기정사실로 드러나기 시작했죠. 실제로 이 사건의 조사위원장이었던 당시 로세일러모스 핵연구소 기술담당 국장이었던 댄 스틸만의 회고에 따르면 이렇게 말했을 정도입니다. 이것은 
100% 핵실험이다. 이외에 어떤 가능성도 있을 수 없다. 그러나 1980년 돌연 CIA는 조사위원회의 입을 막아버렸고 조사 자료들은 전부 다 CIA가 가져와가지고 기밀문서로 봉인해버렸습니다. 그리고 미국은 그해 7월 벨라 사건이 벨라 위성의 오작동 때문이었다고 일방적으로 발표해버리고는 더 이상 벨라 사건을 언급하지 못하게 했습니다. 대체 어떤 수상한 비밀이 있었던 걸까요? 1985년 고르바초프가 소련의 서기장이 되었습니다. 고르바초프는 개혁과 개방을 외쳤고 당연히 서방과의 냉전 분위기도 완화되기 시작했죠. 이렇게 전 세계는 냉전의 해빙기를 겪게 됩니다만 남아공한테는 이 해빙 기가 그다지 좋은 소식이 되진 못했어요. 왜냐면은 그나마 남아공이 아프리카에서의 공산주의 확산 저지라는 임무를 맡고 있었는데 이 임무가 퇴색되다 보니까 남아공의 전략적 가치가 폭락해버린 거죠. 따라서 서방세계에서 더더욱 고립되어 가고 있던 남아공의 백인 정부는 결단이 필요했습니다. 이에 남아공 백인 정부가 소련과 접촉해가지고 서로 화해하고 동시에 아프리카 각지의 안보 문제에서 손을 떼기로 협정을 맺기에 이르렀습니다. 이 협정에 따라서 1988년에 앙골라의 공산주의 반군을 지원해주던 쿠바군이 앙골라에서 철수하기 시작했죠. 남아공은 이 협정을 통해서 그간 이어져오던 안보 위협을 해소할 수가 있었습니다. 반대로 남아공 정부가 비밀리에 보유하고 있던 핵탄두는 안보 위협이 해소되자 당연히 가지고 있을 필요성이 없었어요. 따라서 서방으로부터의 고립을 타개하기 위해서 1989년 남아공은 미국의 자체적인 핵포기 의사를 밝혔고 결국 남아공이 보유하고 있던 여섯 발의 전술 핵탄두는 IAEA의 감시하에 영국에서 폐기 처분될 수 있었습니다. 이로써 남아공은 세계 최초로 핵무기를 자체적인 의지로 포기한 국가가 될수 있었죠. 그리고 1 년간 철저히 비밀리에 붙여졌던 벨라 사건의 전모가 드러나기 시작했습니다. 결과적으로 과학자들의 예상과 마찬가지로 정황상 남아공의 비밀 핵실험했다는 게 결론으로 귀결되었죠. 그러나 의문점은 아직 남아 있었습니다. 왜 미국은 남아공의 핵실험을 묵인해 주었던 걸까요? 그리고 분명 벨라 위성은 두 번의 핵 폭발을 감지했는데 나머지 한 발은 과연 누구의 핵탄두였을까요? 1986년 충격적인 폭로가 보도되었습니다. 이스라엘이 30년간 비밀리에 디모나 핵시설을 운영했고 100발 이상의 핵탄두를 이미 보유 중이라는 폭로였죠. 그리고 폭로자인 이스라엘의 핵 물리학자였던 모르데카이 바노노는 이 폭로를 한지 얼마 지나지 않아서 이스라엘 정보국인 모사드에 납치되었죠. 이스라엘은 대체 왜 핵을 개발했을까? 이스라엘은 건국 직후부터 자신들을 멸망으로 몰아넣으려는 아랍 국가들의 침략을 지속적으로 받아왔으며 실제로 4차 중동전쟁 즉 용키프르 전쟁 때는 예루살렘이 함락 직전까지 갔을 정도로 멸망 위기에 몰리기도 했습니다. 이스라엘은 소국으로 주변 아랍 국가들에 비해서 규모만으로 굉장한 열세 상황이죠. 이 상황에서 자신들의 생존을 보장해줄 유일한 물건은 바로 핵밖에 없다고 판단했던 겁니다. 때마침 미국과 영국이 핵 개발에서 소외시켜버린 프랑스가 이스라엘에게 접근해 왔습니다. 이스라엘의 건국 공신들 중에서는 2차 세계대전 당시에 나치 독일에 맞서가지고 미국으로 건너가서 핵 개발에 참여한 그런 석학들도 굉장히 많았기 때문에 양국의 동시 핵 개발은 서로에게 큰 이득을 줄 수가 있었어요. 최근에 영화화된 오펜하이머도 유대인이었을 정도이니까요. 이렇게 해서 1956년 이스라엘과 프랑스는 상호 비밀 핵 개발 협정에 서명하게 됩니다. 이스라엘은 수많은 핵 기술 들을 프랑스로 보내줬고 동시에 프랑스도 이스라엘에 디모나 핵시설을 건설해주기 시작했습니다. 그리고 마침내 1960년 프랑스령 알제리에서 양국이 동시에 개발한 핵탄두의 기폭 실험이 성공리에 끝나면서 양국은 동시에 핵 보유국이 될수 있었습니다. 미국은 1957년에 U2 정찰기가 디모나 핵시설을 촬영하면서 이스라엘의 핵 개발을 눈치챘습니다. 처음에 미국은 공습을 가해가지고 디모나 핵시설을 없애버리려고 했어요. 근데 만약에 디모나 핵시설을 때려서 없애버리면 은 당시 이미 핵 개발에서 소외돼가지고 반영 반미 여론이 굉장히 심각했던 프랑스가 공산주의 진영으로 넘어가 버리는 초유의 사태가 일어날 수도 있어 가지고 보류되었죠. 이때를 틈타 가지고 당시 아이젠하워 행정부 내에서 유대계 친 이스라엘파 참모들이 나서 가지고 이스라엘의 핵무장을 용인해 주자고 아이젠하워한테 요청하기 시작합니다. 물론 뭐 유대인들이 전 세계를 지배하고 좌지우지한다는 일부 유대 자본론 유모론자들의 주장처럼 미국의 정책이 친 이스라엘 일변도로 돌아가지는 않아요. 그러나 유대인의 파워가 미국 내에서 강력한 건 사실이고 이게 어느 정도 정책에 영향을 미치 친다는 것도 역시 사실이긴 합니다. 결국 아이젠하워 행정부는 이스라엘의 핵무장이 중동에서의 공산주의 세력을 견제하는 역할을 하리라고 판단해가지고 이스라엘의 핵무장을 용인했습니다. 한술 더 떠서 1969년에 닉슨 대통령은 이스라엘의 골다메이어 총리와 만난 자리에서 이스라엘의 핵 보유를 공식적으로 인정하는 비밀 협정에 사인까지 하게 되죠. 이렇게 이스라엘은 지금 북한이 그런 것처럼 비공식적인 핵 보유국으로서 자리매김하게 되었습니다. 그런데 1986년 폭로 내용에는 놀랍게도 프랑스뿐만 아니라 남아공 까지 언급이 되어져 있었어요. 이게 어떻게 된 일인지 사건을 재구성해 보자면 다음과 같습니다. 프랑스는 자신들의 핵무기를 갖게 되자 더 이상 이스라엘의 도움이 필요가 없어졌습니다. 그래서 프랑스는 1960년에 핵 개발에 성공하고 자신들이 핵무장을 하게 되자 이스라엘과의 동시 핵 개발 프로그램을 폐기해 버리고 이스라엘의 뒤통수를 쳐버립니다. 이스라엘은 분하고 억울했지만 약소국이니까 어쩔 수 없이 참고 인내하면서 계속해서 핵 능력 증진에 몰두했습니다. 그 결과 4차 중동 전쟁 즉 
용키프로 전쟁 때 예루살렘이 함락 직전에 몰리자 실제로 전술 핵탄두를 시리아와 이집트에 발사하려고 했을 정도로 핵 능력을 증진시키는 데 성공합니다. 그러나 문제는 이스라엘은 되게 작은 나라예요. 따라서 핵무기를 실험할 곳도 여의치 않았고 우라늄을 구해올 수 있는 루트도 한정적이었습니다. 게다가 당시 이스라엘은 유사시에 적을 한 번에 섬멸하고 그 무기들을 전부 다 노획해서 사용하려고 장비 피해를 최소화하고 사람만 싸그리 죽일 수 있는 중성자탄 개발에 나선 상황이었거든요. 참고로 중성자탄은 핵무기의 폭발 위력은 조금 줄이고 투과력이 높은 중성자의 방출량을 최대화로 끼워가지고 전차 같은 중장비는 그대로 남기고 사람만 싸그리 다 녹여버릴 수 있는 그런 원리의 핵무기입니다. 당연히 이걸 실험할 장소가 필요했고 이때 구세주처럼 섭외한 나라가 바로 남아공이었던 겁니다. 남아공은 1960년대 아파르트헤이트 정책으로 인해서 국제적인 고립이 심화되고 안보 위협이 극대화되자 이를 타개해보려고 자국이 보유한 우라늄 광산을 기초로 핵 개발에 나섰습니다. 그러나 기술력이 부족해가지고 개발이 지지부진했죠. 이때 이스라엘이 접근해온 겁니다. 곧바로 양국은 1974년 비밀리에 공동 핵 개발 프로그램에 서명했습니다. 내용은 사실상 이스라엘이 남아공의 핵시설과 핵무기를 전부 다 개발해주는 대가로 남아공은 핵실험 장소와 우라늄 을 제공하는 것이었죠. 1976년 1월 소련은 정찰 위성을 통해서 남아공의 발린다바 핵시설을 포착했습니다. 소련은 발린다바 핵시설을 공습으로 제거하려고 미국이 협조를 구했지만 미국은 이 요청을 거절했습니다. 사실 미국이 이미 다 알고 있었던 겁니다. 미국도 남아공의 핵 프로그램은 내키지 않았어요. 하지만 남아공의 핵 개발 사실을 공론화 시켜가지고 제동을 걸려고 할 경우에는 이스라엘의 핵무장 역시 공론화가 돼가지고 양국의 같은 수준의 제재 조치를 취해야 된다는 게 가장 큰 문제였어요. 그래서 미국은 이스라엘이 남아공에게 핵무기를 지원해주는 것을 묵인해주었죠. 대신 미국은 이스라엘에게 더 이상 핵무기를 확산시킬 경우에는 지원을 끊겠다고 협박을 해서 더 이상 핵무기를 확산시키지 않을 것이라는 약속을 받아내게 되었죠. 1979년 케이프타운에서 화물선들이 출항했습니다. 이들 화물선 중한 척에는 공기역학적 노즐 농축 방식이라는 굉장히 특이한 우라늄 농축 방식으로 만들어진 남아공산 전술핵 탄두가 들어가 있었죠. 이들은 남아공령 프린스 에드워드 제도에서 200km 정도 떨어진 망망대해에서 다른 배로 황급히 갈아탄 뒤 안전지대로 이탈했습니다. 이후 핵탄두를 탑재하고 있는 화물선은 무인 조종으로 전환되었죠. 그리고 몇 시간 뒤 남아공의 첫 불꽃이 성공리에 기폭되었습니다. 곧바로 어느 정도 거리를 두고 대기하고 있던 이스라엘이 만든 중성자탄이 실린 화물선 역시 성공리에 기폭하였습니다. 그리고 그두 섬강을 때마침 남인도양 상공을 지나고 있던 벨라 6911호가 포착한 것이었습니다. 이렇게 벨라 사건은 남아공과 이스라엘의 비밀 핵실험으로써 사실상 결론이 내려지고 있습니다. 하지만 현재까지도 미국 정부는 벨라 사건에 대해서 일체 언급을 하고 있지 않으며 모든 질문에 답변을 하고 있지 않은 상태입니다. 이스라엘 역시 핵 보유 사실을 긍정도 부정도 하지 않은 채 비공식 핵 보유국으로서 지위를 누리고 있죠. 벨라 사건은 우리에게 두 가지 시사점을 주는 사건입니다. 첫 번째는 국가 차원의 의지만 있으면 핵무기의 개발을 막을 수 없다는 것입니다. 두 번째는 남아공과 이스라엘의 사례를 보듯이 국제적인 이해관계만 조금 맞아떨어지면 별다른 제재 없이 비공식적인 핵보유국으로 인정받을 수 있다는 것입니다. 마치 중국이 북한의 핵무장이 내키지는 않지만 암묵적으로 인정한 것과 마찬가지죠. 따라서 우리도 두 가지 조건이 맞아떨어진다면 별다른 국제사회의 제재 없이 핵보유를 할수 있다는 것을 의미합니다.